Okay, very good morning. I am a psychologist. Psychologist, I am going to tell you. Already, I am going to tell you. Actually, Mananalam is being given. This is Mananoi. This is the only Mananalam. If you are a man, you are not able to do it. Mananalam is not able to do it. Mananoi is not able to do it. Udal noy apa yang kita tuh, anda kayal luar ama, vitlya mudangi kira kira tuh udal noy ella. Aduh macam mana udal noy ingkung tuh luar ada. Saderah nama, orang ke sahur pun dia, sahur rakyat turun la. Nih ya, neer tuh liye orang Indri kira ni cahlo, mulai ni sehir. Hah? Aduh tuh ingkung kira kira. Anak umur panas leh ni sahur nade. Anak mulai ni sehir, no. Pat, apa ni kita? Ia ya, adik madri, nih ya, pada yang ada orang bela sahijin, nih pinya, sahijin mudiya, Ia ya, so ini dalam ni bandu udal noy, Ia ya, udal badi tu, kalau pun amati dah, so mana nalar apa ni kita bandu, orang ni yel bana sahijin kalau ini noy, kita sahijin mudi ni nale, mana badi perikin nampak, sorry, ini ada mulai badi pun salah kuda de, apa ni na, sendiri sah bandu, Ia ya, semua mana badi tu dah. Sindra ini sangat dah. Ibu udara nanti kita solala. Ipa, nelayan suruh ni terlalu lalu orang perancangan. Ina na, niaga pasti ada nalar matra pasti ada orang pelajar pinya. Matra kalah suruh ni orang pelajar pinya. So ini kau nanti suruh ni tu dia, yel ban ni ada tay, pelik pun sahun tu pada depan ni ikut. Pelik kerja ke berempat orang la, berempat dah lea. Tell me, tell me. So, if you look at that, Adi Padiya Manav, how do you say that? Tell me. 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 Okay. Apa dia irik kerana soalnya kan, umi leh anda, niaga, saya soalnya mari orang kategori keluar anda urutnya niaga, university first, department first, apa dia anda ini, orang leh arum irik kerana apa dia ini urutkan, orang tepan dia itu leh order itu kare, apa lah dah, tu order itu yang kare, apa dia ini soalnya itu connect kiri ya, leh, sorry, ini orang isyian kan, orang leh MSK teori already soalnya itu mindset knowledge apa dia ini urutkan, so ini mindset knowledge teori apa dia ini kan? Education, abang kita tuan tu, it is not a individual responsibility, it is a social responsibility. So ni pelajaran yang kita tu, samudra zaman tu urup urup, ada yang kita tiri. Kita follow pun amati dah. So ini samudra zaman tu urup urup tu, nama warad tu, bulan bulan zaman tu, nelaya perancangan kita tu. Samudra urup urup, udah orang tu tuan tu, kita ini perlu edukasi lah. Ini kita adik mana tuan tu, mana orang tu pelajaran yang kita tu. Nariya itu undur ke deh, riset cila resultnya undur ke deh. Sami itu lah bandar, arwutti ambil kalah jila zero persen deh jilat di arme pas panah bela. Urutur muda pas panah lah. Seria, Thailand liye ure ure kalah jila tu nur sahaja dalam result terdetik ke deh. Aini boleh sahaja di kalau lah kalah jis nariya ke deh. Mana orang itu nangge gate temna, awang selalu kuli ure wa isian nana. Yanggil ke mana alat madu yang marik itu apa ni kerang? Yang mana alat madu yang marik itu? Yang lain pelik tu orang sah. Sebab apa? Ia seperti itu, nalar kerang. Sir, kalau je kandang mana jadi kerang mana? Aduh, dah kalau je. Sebab apa? Orang sorang tu kerang. Sir, ia seperti ini cina baru bela. Sir, yang mana yang mati jangan sir. Ya apa? Sir, anggap kalau jilu orang yang plus dua pergi kerap solli anggap canggah anggap orang jadi air kelam apa? Abang ini solang anggap board orang testing kerang, asin mati kerang, exam beri ama. Yang ni, semuanya 
ஏமாத்திட்டாங்க சார் அப்படின்னு கவலைப்படுறான் இந்த சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலி தியரி எப்படி ஒர்க் பண்ணுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எங்களுடைய மைண்ட் செட் நாலேஜ் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தியரி இந்த எஜுகேஷன் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட் ரெடி பண்ணோம்னா அவனுக்கு படிப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அவனுக்கு ஒரே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன தெரியுமா நேராக காலேஜுக்கு வரணும் அல்லது வந்து வீட்டுக்கு போகணும் போகணும்னு செல்ஃபோனு நல்ல ஒரு இருபத்தையாயிரம் செல்ஃபோனுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நெட் கார்டு போட்டு கொடுத்தோம்னா அவன் நோட் புக் எடுக்க மாட்டான் நெட்டில் இருந்துக்கிட்டு நிறைய தேவையில்லாத விஷயங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு தேவையில்லாத விஷயங்களெலாம் பேசிகிட்டு இருந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சரியா இப்போ எங்களுடைய தீர்ப்படி ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்குறேன் இப்போ இந்த சினிமா படங்களுடைய விமர்சனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்தோடைய படத்தினுடைய கதையம்சங்கள் தொண்ணூறு டு ரெண்டாயிரம் இது வரைக்கும் வர கம கதையம்சங்கள்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு எழுபதுலேருந்து எண்பது இப்படி பத்தாண்டுகள்லேயும் வரக்கூடிய கதையம்சங்களும் மன இயல்புகளும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சரி இன்னும் கரெக்டாக சொல்லப்போனால் ஓராண்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மன ப மன இயல்புகள் எல்லாமே மக்களுடைய இயல்புகள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இதுதான் ரிசர்ச் சோசியல் ஸ்டடீஸ்னு சொல்லக்கூடியது புரியுதா இப்போ இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா வீட்டில் வந்து ஒரு வேலை சொன்னாங்கூட ஓ இஷ்டத்தில் செய்ய முடியாது எனக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ தான் நான் செய்வேன் இப்படிலாம் டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாது சரியா எங்களுக்கு தெரியும் யார் எதை பற்றி எங்ககிட்ட கமெண்ட்ஸே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் எங்கள் ஃபவுண்டேஷன் வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் சார் எது சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க தன்னுடைய அதாவது கேர்ள்ஸ் பண்ணிமே வித்தியாசமே கிடையாது ரெண்டு பேர்த்துட்டுமே இந்த கேரக்டர் இருக்குது என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல அவங்க பொழுது அன்றைக்கி ஜாலியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க வீட்டில் ஒரு சின்ன ஒர்க்கும் கூட செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் உடம்பு சரியில்லைனா கூட வந்து ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு சின்ன சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அழுகிறாங்க அவங்கள கேட்டால் நீ குழந்தையும் பெற்றுட்டியில் உனக்கு வேலை செய்ய வேண்டியது கட்டம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இப்போ நாங்கள் என்ன ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணுறோம்னா இப்போ நீங்கள் நீங்கள் மட்டும் தான் இருக்கீங்கன்னு அப்படின்னு நினைக்க கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிஇ படிக்கிறீங்க பிஎஸ்சி படிக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன் ஸோ இந்த படிப்பில் உள்ளவங்க அத்தனை இதே காலகட்டத்தில் வந்து மெடி உயிர்காக்கும் படிப்புகள் சொல்லக்கூடிய மெடிக்கல் இருந்து இல்லையா லேப் டெக்னீஷியன் வரைக்கும் வந்து ஒவ்வொரு சர்ஜரிக்கல் ஃபீல்ட்லேயும் ஒரே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான் படிப்பாங்க கரெக்டாக தப்பா ஸோ இதே மாதிரி மனநிலை தானே எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோ அல்லது ஆர்ட்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோ எனக்கு படிக்கிறதுக்கு தோணலை படிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லைங்கிறப்ப உங்களுடைய காலகட்டத்திலே வந்து ஒரு மெடிக்கல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோ மற்ற ஸ்டூடெண்ட்டோ எப்படி இருப்பாங்க இதே மனநிலை தான் இருப்பாங்க அப்படி தான் அப்போ உங்களுக்கு இன்றைக்கி வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இருபது வயசில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு யார் உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ண படைக்கக்கூடிங்களோ உங்களுடைய காலகட்டத்தில் இருந்தவங்க தான் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க கரெக்டா ஆ இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கே பிடிக்கல அப்படின்னு வச்சுங்களேன் இதே மாதிரி வந்து உயிர்காக்கும் குறையில் படித்தவங்களுக்கு எழுதுறதுக்கே பிடிக்கல அப்படின்னா ஒரு மருந்து எழுதுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெல்லிங்கை மிஸ் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா க்யூ போடுறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட்டு கீழே எழுத்து ஒரு எழுத்தா அது ஜியாக மாறிடும் மெடிசினுடைய நேமே மாறிடும் அதனால் என்னாகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய மனநிலையில் உள்ளவங்க தான் இப்போ மற்ற படிப்புகளும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க நீங்கள் எப்படி உங்கள் சப்ஜெக்டை பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி தான் அப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் அங்கே அவங்க தான் உனக்கு பின்னாடி வருவாங்க அப்போ நீ வந்து உங்களை மாதிரியே மனநிலையில் அவங்க வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு ஐயோ முக்கியமான கொஸ்டின் மட்டும் தான் படிச்சுட்டு போய் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் வந்து ஒரு மருத்துவத்துறை சார்ந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து முக்கியமான கொஸ்டின் மட்டும் தான் படிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் என்னாகும் ஸோ இதுதான் ரோசி சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தியரிங்கிறது எங்களுடைய மைண்ட் செட் நாலேஜ் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தியரி என்னென்னா நீ எப்படி நடந்துக்கிறியோ அதே மாதிரி ஒரு குரூப் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கும் உனக்கு இங்கே சொன்னால் புரியாது நீ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை கிளாஸில் வந்து கொடுக்குற ஹோம் ஒர்க்கோ அல்லது வந்து ஸ்டடி ஒர்க்கோ செய்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா இதே மாதிரி விருப்பம் இல்லாமல் செஞ்சு முடிச்சுட்டு தான் டிகிரிங்கிற பேரில் வந்து அவங்க ஒரு அவங்ககிட்ட தான் நீங்கள் பின்னாடி உதவிக்கு போக வேண்டியிருக்கு உங்கள் மனநிலையில் தான் அவங்க உங்களை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவா
உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கவனமாக இல்லாதவங்க தான் வருவாங்க அப்படிங்கிறது தான் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தியரி சோஷியல் பேலன்ஸிங் தியரி அதுதான் சமூக சரி கேட்டுதல் நீ எப்படி இருக்கிறியோ அதே மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா அதனால் வந்து உங்களுடைய விருப்பமின்மை அப்படின்றதுனா உங்களுக்கு விருப்பமின்மை நாற்பத்தி ஏழு வயசு உங்களுக்கு ஆகிறப்ப வந்து இதே மாதிரி இதே காலகட்டத்தில் படித்தவர் தான் வருவார் அப்போ அவர் வந்து எடுத்துக்க மாட்டார் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலே நிறைய போய் பாருங்க நிறைய பேஷண்ட் வந்து வெளியில் உட்காந்து கதறிட்டு இருப்பாங்க ஏன் இப்படி நடக்குன்னு சொல்லி நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் அதில் என்ன சமுதாயத்துக்கு செஞ்சீங்க உங்கள் வேலையை நீங்கள் பார்த்தீங்களா உண்பாக்காதப்ப மற்றவங்க எல்லாமே உங்களுக்கு வேலை வாக்குன்னு சொல்கிறது எந்த வகையில் நியாயம் எஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த தியரியை புரிஞ்சுக்கணும் நீ எப்படி இருக்கிறியோ இதே காலகட்டத்தில் தான் எல்லாமே இருக்காங்க உனக்கு படிக்கல விருப்பம் இல்லை டீப்பாக படிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை ஜாலியாக இருக்குன்னு நினைக்கிற இதே மாதிரி தான் ஜாலியாக இருந்துட்டு உன்னுடைய உடல் பிரச்சனைக்கும் மற்ற பிரச்சனைக்கும் அவங்க தான் வருவாங்க இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற சின்சியாரிட்டி உங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நாற்பத்தி ஏழு ஐம்பது வயசு ஆகிறப்ப உங்களை மாதிரி சின்சியாரிட்டி இல்லாதவங்க தான் உங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வருவாங்க அந்த சமயத்தில் நீ அழுகவே கூடாது நீ என்னத்தை செஞ்ச நீ படிக்க மாட்ட ஆனால் உனக்கு வந்து வரக்கூடிய டாக்டர்ஸாக இருக்குன்னு மற்றவங்களாம் நல்லா படிச்சுட்டு வரணுங்கிறது எந்த வகையில் நியாயம் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா ஸோ அதனால் எங்களுடைய எம்எஸ்கே சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தேரியை வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா நீ எப்படியோ அப்படி தான் மற்றவர்கள் தட் இஸ் கால்டு இன்னொரு வகையில் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா சோசியல் ரிஃப்ளக்ஷன் தேரின்னு சொல்கிறோம் சமூக பிரதிபலிப்பு உன்னால் கம்பல் பண்ணி தான் படிக்கிற உனக்கு வர்றவங்களும் கம்பல் பண்ணி தான் படிச்சுட்டு வருவாங்க அவங்க இயல்போட இன்ட்ரெஸ்ட்டோட படிச்சுட்டு வர மாட்டாங்க உனக்கு வேலை செய்யறது பிரியம் இல்லை அவங்களுக்கு வேலை செய்யறது பிரியம் இல்லை இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்களுடைய மண்ணில் எப்படி இருக்குன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ்கிட்ட எங்ககிட்ட வந்து சொல்லி என்னென்னா சார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அதாவது எங்களுடைய குழந்தைகிட்ட வந்து ஒரு சின்ன வேலை செய்யறவங்க செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு எப்போ தோணுதான் அப்போ தான் செய்வேன் ஓன் இஷ்டத்தில் செய்ய முடியாது எங்களுக்குன்னு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே மனநிலையில் தான் அவங்க நாளைக்கு பெரியவங்களாக இல்லைப்ப இதே மனநிலையில் படித்தவங்க தான் வருவாங்க அவங்களுடைய லைஃப் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகும் அதனால் இந்த உலகத்தை பொறுத்தல வந்து ஹவு யூஆர் ஆக்டிங் தட் வில் பி ரியாக்டட் அதனால் உனக்கு கவனம் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக உண்மை விடுறப்ப அவங்களுக்கு கவனம் இருக்காது அது உனக்கு ஏற்படுறது தெரியுமா தெரியாதோ உன் சார்ந்தவர்களுக்கு ஒரு அம்மாவாக இருக்கலாம் அப்பாவாக இருக்கலாம் குழந்தைகளாக இருக்கலாம் அவர்கள்ட்ட வந்து நீ எப்படி கவனத்தை எதிர்பார்க்கலாம் உனக்கு விருப்பம் இல்லை உன உன்னை எப்படி மற்றவங்க கரெக்டாக நீ வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு விரும்பலாம் நீ எந்த கேள்விக்கு எங்கே போய் பதில் சொல்லவே முடியாது எந்த கேள்வி கேட்க முடியாது புரியுதா ஸோ ஒரு பிஎஸ்சி மேக்ஸ் தான் அல்லது இன்ஜினியரிங் தான் எனக்கு இதுக்கு உயிருக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு நினைக்காத உன்ன மாதிரி மனநிலையில் தான் அந்த உயிர்காக்கும் படிப்புகளையும் படிச்சுட்டு இருக்கவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் ஒரு அதிர்ஷ்டவசம் என்ன தெரியுமா நல்லா புரிஞ்சுங்க தரம் தாழ்ந்தவர்கள் தரம் உயர்ந்தவர்கள் ரெண்டு கேட்டகிரி இருக்கு அந்த தரம் உயர்ந்தவர்களை வந்து மேக்ஸிமம் வந்து தொண்ணூறு சதவீத பீப்புள் வந்து அந்த சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கனால தான் எல்லாமே உயிரோடு இருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஃபாலோ பண்ண முடியுதா அவங்க யாருக்காக செய்ய வேண்டியது இருக்கு உனக்கு உன்னுடைய குடும்பத்துக்கே செய்ய முடியல உன்னுடைய குடும்பத்தையே பார்க்க தெரியல அவங்களுடைய காசை நீ வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க ஆனால் அவங்க குடும்பத்துடைய காசை யூஸ் பண்ணி உன்னை காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது ஸ்மால் சின்ன சர்ஜரி பெரிய சர்ஜரிலாம் கிடையவே கிடையாது ஒரு மெடிசன் நம்ம மாற்றி கொடுத்தாலும் அவங்களுடைய லைஃப் பிகேமிய கொஷின் மார்க் இதுதான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் பல் டாக்டர் போய் பாருங்கள் எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துருக்காங்க சாதாரணமாக வந்து கையில் அடிபட்டுச்சு காலில் அடிபட்டுச்சு போய் பாருங்கள் ஓ உங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்து பிடிக்கலையோ அதே மாதிரி வந்து சின்னதாக பஸ் அப்படின்னு சீல் இருக்குது அந்த சீலை வந்து வெளியே எடுக்காமல் இருந்தாங்கன்னா அது என்ன ஆயிரும் குறையோடி ஸ்பாட் அவுட் அப்போ இதெல்லாம் யாருக்காக பண்ண வேண்டியது இருக்குது நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க சமுதாயத்துக்கு உனக்கு மட்டும் எப்படி அடுத்தவங்க பண்ணால் நீ எதிர்பார்க்கலாம் நான் சொல்கிற சப்ஜெக்ட் நீ லைஃப்பில் அங்கே மறக்கவே முடியாது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் எங்கே எங்கே யார்கிட்ட போனாலும் சரி அவங்க எந்த துடிப்போட எவ்வளோ பரபரப்போட வேலை செய்கிறாங்க அந்த வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு நீ என்ன அப்படி ஒன்று அவங்க உன்னுடைய சப்ஜெக்டில் ப்ரிப்ப
ஸோ இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளாது தான் மிகப்பெரிய மனநோய் ஆம்புலன்ஸில் வந்து அவ்வளோ தூரம் ஸ்பீடாக ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு அவருக்கு என்ன தேவை என்னால் எவ்வளோ தான் ஓட்ட முடியும் உங்கள் இஷ்டத்தில் ஓட்ட முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆயிரும் டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு நாளில் பத்து நிமிஷம் உட்கார முடிய மாட்டேங்குது வெயிட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ஆனால் அவர் வந்து மணிக்கணக்கில் வெயிட் பண்ணி ஒரு பேஷண்ட்டை க்யூர் பண்ணுறாரு இதை உங்களால் ரியலைஸ் பண்ண முடியுதா உங்களால் பண்ண முடியும்னா மனநோயுடைய உச்சக்கட்டம் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுக்கோ சிரிக்காத சிந்திச்சு பாரு எதுக்கு சிரிக்கிறங்கிற அறிவே நம்ம மக்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது ஜோக்கா சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஒரு நகைச்சுவைக்கு தான் சிரிக்கணும் சிந்திக்கிறதுக்கு வரணும் இந்த ஒரு சென்சிட்டே இல்லாத மாதிரி உனக்கு உடம்பு சரியில்லை சொல்கிறப்ப வந்து டாக்டர் சிரிச்சார்னா எப்படி இருக்கும் இந்த ஒரு பேசிக்கான தன்மையும் கூட இல்லாமல் தான் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் தான் போய் அங்கே ஹாஸ்பத்திரியில் போய் படுக்க போகிறீங்க எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் அவர் இப்படி தான் பண்ணுவார் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரிஞ்சுங்க உங்களுடைய ரெஸ்பா ஒரு பேசுறது எதுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் எப்படி கொடுக்கணும் யார் எந்த டாபிக்கு பேசிட்டு இருக்கா அந்த டாப்பிக்கோட ஒட்டி போக முடியுதா அப்படிங்கிற ஒரு சென்ஸே இல்லை எது வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க ப்ளஸ் டூ எப்படி உங்களுக்குலாம் வரும் ஒரு மருந்து எழுதி கொடுத்தா அவ்வளோதான் மாற்றி எழுதினா முடிஞ்சு வச்சு அப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து எவ்வளோ சின்சியராக ஒரு வேலை செய்கிறாங்க உங்களால் சின்சியராக இருக்க முடியுதா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த விஷயத்த உங்களால் இன்னையிலேருந்து மாற்றிக்கிறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் போகிற இடம் நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு பின்னாடி உங்களை மாதிரி மாறக்கூடிய ஒருத்தர் வந்திருப்பார் இல்லையா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாமல் ஒருத்தர் தான் உனக்கு வருவார் ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து எப்போ இந்த வழி வருமனா அவங்களை சார் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் எழுத மட்டும் தான் தெரியும் ஒன்னால் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் உட்காந்து படிக்க முடிய மாட்டேங்குது நாலு மணிக்கு எந்திரிக்க முடிய மாட்டேங்குது ஆனால் ஏன் மெடிக்கல் டாக் படிக்கிறவங்க மட்டும் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு அவங்க படிச்சுட்டு நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு சர்ஜரிக்கு ரெடி ஆகிறாங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் எனக்கு நைட்டு ஒரு டாக்டர் கூப்பிட்றாரு பன்னெண்டு மணிக்கு கூப்பிட்றாரு ஒரு டிஸ்கஷன் பன்னெண்டு மணிக்கு ஏன் அவர் செய்ய வேண்டியது இருக்கு நீ பன்னெண்டு மணிக்கு தூங்குற ஏன் அவருக்கு செல்ஃபோன் கிடையாதா நீ எப்படி செல்ஃபோனில் விளையாண்டுருக்கியோ எப்படி வந்து செல்ஃபோனில் வந்து ஜாலியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோ இதே மாதிரி தான் இப்போ இருக்கிற எல்லா ஸ்டடிஸ் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்டும் இருப்பாங்க உன்னுடைய ஏஜ் மட்டு உன்னுடைய கிளாஸ் மட்டு அந்த மாதிரி உள்ளவங்க அத்தனை பேருமே அப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட தான் நீ போக போகிற அவங்க கிட்ட எந்த விதமான பொறுப்பை நீ எதிர்பார்க்க முடியாது எதிர்பார்க்க கூடாது எதிர்பார்க்கறதும் நியாயம் இல்லைங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுட்டா போதும் ஸோ முதல்ல வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அடுத்தவர்களை உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உன்னை எப்படி கடனுக்கு நீ படித்தா பரவாயில்ல டிகிரி வாங்கினா பரவாயில்லைன்னு அனுப்புகிற பேரண்ட்ஸ் இருக்க இருந்தாங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அந்த மாதிரி டிகிரிகளுக்கும் ஒரு பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க நீ படித்தா போதும் டிகிரி வாங்கினா போதும் வருவாங்க அவங்க தான் உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து சர்வீஸ் பண்ணக்கூடியவங்க அந்த சர்வீஸில் வந்து நீ எந்த குறையும் எதிர்பார்க்கவே முடியாது அல்லது எந்த நிறையும் எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஸோ சேஞ்ச் இட் இனிமேல் என்ன செஞ்சுக்கணும் நீ எப்படியோ அப்படி தான் உலகம் புரிஞ்சுக்கோ உனக்கு எதோ கடனுக்கு முடிஞ்சு போடலை அப்படின்னு நீ நினச்சி போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு கடமைக்கு முடிச்சு போனால் பரவாயில்ல ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க ஸோ ஏஸ் பர் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தேதி படி இந்த காலகட்டத்தில் நீ எப்படி நடந்துட்டு இருக்கியோ இதே காலகட்டத்தில் தான் உன் சார்ந்த உன்னுடைய ஏஜில் உள்ளவங்க அத்தனை பேர் நடந்துக்குவாங்க உனக்கு என்னென்ன விருப்பம் இருக்குதோ அதுதான் அவர்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும் உங்களுக்கு எதெல்லாம் பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கீங்களோ அதுதான் அவர்களுக்கும் பொறுப்பு இல்லை ஆனால் ரெண்டு பேர் வளர வளர நீங்கள் அவங்ககிட்ட பொறுப்பை எதிர்பார்க்கறது எந்த விதம் இல்லைன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறப்ப தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க அதுக்குள்ளே எல்லாமே முடிஞ்சுக்குவீங்க இன்னைக்கு தீ விபத்தை பற்றி ஒரு போட்டிருக்காங்க மகிழ்ச்சிக்கும் மரண பீதிக்கும் சில வினாடிகள் தான் அப்படின்னு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சந்தோஷமாக இருக்காங்க அடுத்த வினாடி மரணம் அதில் யார் உயிரை பணையமைத்து ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்கள் அங்கே ஓடி போய் அவங்கள போய் தூக்கிட்டு வந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு தூக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஒரு இரநூறுவா வேலை செஞ்சால் பிடிச்சிக்க முடியாதா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வெளியில் வேலை செஞ்சால் முடியாதா ஆனால் ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக ஒவ்வொரு மருத்துவரும் ஒவ்வொரு மருத்துவத்துறையும் எப்படி தன்னுடைய சந்தோஷத்தை இழந்து வேலை செய்து இப்போ நீ உன்னுடைய சந்தோஷத்தை இழக்கிறக்கும் சந்தோஷத்தை வந்து விட்டு போட்டு ஒரு செயல் செய்யறக்கும் நீ சங்கட்டப்படுறீங்க நீ எதை இழந்தாய் அடுத்தவங்க எதிர்பார்க்க இருக்கு
நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கை சிக்கலுக்கும் எந்த விதமான பதிலும் கிடைக்காது ஸோ இனிமேல் மாற்றிக்கலாமா ம் சரியாப்பா தெரிஞ்ச ஒரு பண்ணிக்கணும் ஸோ இன்னொரு என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உன்னுடைய சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோ நீ வந்து படிக்கிறது அப்படிங்கிறது உன்ன மாதிரியே ஒருத்தன் படிச்சுட்டு இருக்கான் எல்லா துறை சாதனையும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க உன்ன மாதிரியே டென்த்துக்கு மேலே ப்ளஸ் டூக்கு மேலே படிக்காமல் அவன் வந்து ஒரு டிரைவர் வேலைக்கு போயிருப்பான் அவன் தான் நாளைக்கு உனக்கு டிரைவராக வருவான் விருப்பம் இல்லையோ எப்படி வந்து படிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லையோ அதே மாதிரி தான் அவன் வருவான் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு கேட்டகரி எடுத்துக்கோ பில்டிங் கட்டுற இன்ஜினியர் எடுத்துக்கோ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் இருக்கோ ஃபேன் தயாரிப்பாளர் அத்தனை பேருமே ஒரே காலகட்டத்தில் இருப்பாங்க ஸோ அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடு எதிர் எதிர்பார்க்கணும்னா நீங்கள் உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களால் வந்து உங்களை அந் உங்களை மாதிரியே ஒருத்தர் கொண்டு போய் ஒப்படைக்க முடியும் இந்த உலகம் வந்து மறுபடியும் சொல்கிறேன் பிரதிபலி படி இப்படி இல்லை தான் நீ எப்படியோ அப்படி தான் நடக்கும் உங்களால் வீட்டில் வேலை செய்ய பிரியம் இல்லை காலையில் நேரத்துக்கு எதிர்க்கு பிரியம் இல்லை அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் அவங்களும் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் கிளாஸ் வரணுங்கிற எண்ணத்தை தூக்கி எடுத்துட்டு இந்த கிளாஸ் மூலமாக எண்ணத்தை தெரிஞ்சுட்டீங்க இது எப்படி நடைபெறுத்தலான்னு பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கிடைச்சாலும் உங்களால் பேசாமல் இருக்க முடியல அவர்களும் அதே மாதிரி தான் இருப்பாங்க அவங்களும் கவனிக்க முடியாது கவனிக்க தெரியாது விருப்பம் இல்லை நீங்கள் சொல்கிறீங்கள எனக்கு படித்தா மறந்து போயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு ஏன் உனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வரக்கூடியவங்களோ அந்த மாதிரி வந்தால் என்ன ஆகும் ஸோ எதுக்கு இதே மாதிரி தான் நர்சிங் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க விருப்பம் இல்லைன்னு ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு போய் படிக்க வச்சாங்கன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க அடுத்தவங்களுடைய உயிரை பற்றி புரிஞ்சுக்குவாங்களா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எகைன் இதை மாற்றிங்க உங்கள் ஃபேமிலியோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புரிஞ்சுங்க அடுத்த விஷயத்துக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு இன்னும் ட்ரை பண்ணுங்க புரியுதா மாற்றிக்கலாமா அப்புறம் வந்து உங்களுடைய மைண்டில் வந்து என்ன விஷயம் ஓடுதுங்கிறத நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் பிஃபோர் எம்எஸ்கே ஆஃப்டர் எம்எஸ்கே இதுக்கப்புறம் எப்படி மாறிட்டீங்கிற விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர்கிட்ட வந்து எழுத சொன்னால் அவனுக்கு எழுதவே தெரியல இவனுக்கு பயில ரிப்போர்ட் எழுத தெரியாத ஒருத்தர் இருந்திருந்தார்னா அவர் எப்படி எழுதுவார் அவருக்கு தனக்கு தெரிஞ்சது எழுதுவார் இவனுடைய உயிர் முடிஞ்சு வச்சு ஏன்னா இவன் எழுதி பழக மாட்டானாமா யாரோ ஒருத்தர் எழுதி பழகிட்டா பண்ணுவாமா ஏதாவது நியாயம் இருக்குதா இருக்குதாப்பா இவன் எதுவுமே சொல்ல தெரியாது ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் இவனை பற்றி சொல்லணுமாமா உலகம் அப்படி கிடையவே கிடையாது ஸோ சேஞ்ச் இன்றைக்கி எப்படி இந்த படிக்கிறையோ அதே மாதிரி தான் அங்கிட்டும் அந்த சைடும் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ உன்னை மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணு இது சார்ந்த பிரச்சனைகள் தான் நாளைக்கு மன அழுத்தமாக உனக்கு வரும் நீ அடுத்தவிட்ட எதிர்பார்ப்ப உங்கள் வீட்டில் வந்து எல்லா வேலையும் உனக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும்னு நீ எதிர்பார்க்குற அடுத்தவங்க உன்னு உங்கள்கிட்ட வந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சு கொடுக்க எதிர்பார்க்குறப்ப உன்னால் செய்ய முடியாது அதுதான் உனக்கு மன அழுத்தமாக மாறும் மன அழுத்தம் தான் மற்ற நோய்களை உருவாக்கும்